নমস্কার সানন্দা নিউজে আপনাদের স্বাগত আপনাদের সঙ্গে আমি রয়েছি কুন্তলা চোখ রাখব এই মুহূর্তের কিছু গুরুত্বপূর্ণ সংবাদে রবিবার কেশুয়ারি ব্লকের বাঘাস্তি মিলন মন্দির ক্লাবের উদ্যোগে প্রায় পঁচাত্তরটি দরিদ্র পীড়িত পরিবারের মানুষদের হাতে খাদ্য সামগ্রী তুলে দেওয়া হল কিছু গরিব পরিবারের মানুষ যারা দিন আনে দিন খায় সেই সমস্ত দুস্থ গরিব মানুষদের সাহায্যার্থে এগিয়ে এলো বাঘাস্তি মিলন মন্দির ক্লাব নামে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ক্লাবের সম্পাদক বাসকর সহ সমস্ত সদস্যরা দুস্থ পরিবারের মানুষদের হাতে চাল ডাল তেল সোয়াবিন ও স্যানিটাইজার তুলে দেন এবং এর সঙ্গে সঙ্গে মানুষকে করোনা সম্পর্কে সচেতন হয়ে সুস্থ থাকা পরামর্শ দেন এলাকার মানুষ ক্লাবের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন করোনা প্রকোপে এবং আমাদের কর্মহীন মানুষদের পঁচাত্তর জন পঁচাত্তর জনকে আমরা কিছু আমাদের নিজস্ব ক্লাবের নিজস্ব ফান্ড থাকতে আমরা বিতরণ করি চাল আছে ডাল আছে সরষা তেল আছে আমাদের সোয়াবিন আছে আলু আছে সাবান আছে এবং একটা করে মাস্ক দিয়েছে অন্যদিকে লকডাউন পরিস্থিতিতে আমরা কয়েকজনের পরিচালনায় গরিব দুস্থ মানুষদের বিভিন্ন সামগ্রী তুলে দিল কেশিয়ারি ব্লকের ভস্টার কয়েকজন যুবক রবিবার ভস্টা শীতলা মন্দিরের সামনে ভস্টা এলাকার শতাধিক মানুষের হাতে চাল ডাল আলু পেঁয়াজ সোয়াবিন বিস্কিট ইত্যাদি খাদ্য সামগ্রী ও একটি করে সাবান তুলে দেওয়া হয় এই করোনা মোকাবিলায় ত্রাণ তহবিল থেকে আমরা আলু চাল সোয়াবিনের প্যাকেট হাত ধোয়ার জন্য সাবান এবং প্রতিদিন প্রায় পাঁচশ জনকে রান্না করে খাওয়াচ্ছেন তিনি তার এই মহৎ উদ্যোগ এলাকায় প্রশংসিত করোনা মহামারী রুখতে লকডাউনের কবলে দিন আনা দিন খাওয়া মানুষজন আর্থিক দুরাবস্থার জেরে খাদ্যাভাবে ভুগছেন এই ধরনের মানুষদের কথা মাথায় রেখে কেশিয়ারির সাঁতরাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত খেজুরকুঠি গ্রামের কিছু ব্যক্তির উদ্যোগে এলাকার প্রায় নব্বইটি পরিবারকে চাল ডাল আলু সোয়াবিন পেঁয়াজ তেল মুড়ি চানাচুর বিস্কিট সাবান লবণ ইত্যাদি খাদ্য সামগ্রী প্রদান করা হয় রবিবার তাদের এই উদ্যোগকে ডাক রেখে যান আমি একটি বেলদার স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা অর্থ সাহায্য করেছে বলে জানিয়েছেন উদ্যোক্তারা কেশিয়ারির বিডিও স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের অনুমতিতে সকল প্রকার সরকারি স্বাস্থ্যবিধি মেনে ও পুলিশের সহায়তায় এই দিনের এই কর্মসূচিটি সম্পন্ন হয় আজকে আমাদের কর্মসূচি ছিল এটা আমাদের গ্রাম খেজিরগুড়ি কেশিয়ারি ব্লকের মধ্যেই পড়ে এটা সাঁতরাপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা খেজিরগুড়ি পূর্ব সংসদ খেজিরগুড়ি পশ্চিম সংসদ এবং পাশের বন্দেউলি সংসদ একটা আছে তার একটা গ্রাম থেকে আমরা আশির উপরে মানুষজন মানে পরিবারকে আশিটা বেশি দু একজন বেশি হবে পরিবারের মধ্যে আমরা বেশ কিছু এখানে ইয়াং গ্রুপ আমাদের রয়েছে তাছাড়াও বেলদার একটা এনজিও রয়েছে ডাক দিয়ে যাও ডাক রেখে যাও ওই সংস্থাটা এবং আমাদেরটা লোকহিতের জন্য হ্যাঁ লোকহিতের জন্য আমাদের যে খেজিগুড়ি গ্রামে আমরা মিলে একটা ব্যবস্থা করলাম যে ওদের ফুড প্যাকেজ কিছু একটা দেওয়ার জন্য চেষ্টা করব তো সেটা আমরা পারমিশান নিলাম বিডিও সাহেবের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি পারমিশান গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের সঙ্গে আমাদের পারমিশান রয়েছে তারপর স্থানীয় আমাদের পঞ্চায়েত মেম্বার যে দুটো বুথ রয়েছে সে দুটো বুথের সঙ্গে আমরা যোগাযোগ করেছি পঞ্চায়েত মেম্বারদের একজন পঞ্চায়েত মেম্বার এই মুহূর্তে আমাদের হয়তো উপস্থিত রয়েছে তো সব মিলে আমাদের এই প্রোগ্রামটা সকাল থেকে শুরু করে দিচ্ছি বেলাটা বাড়ছে তো তারা পরপরই এসে উপস্থিত হয়েছেন হ্যাঁ ডাক্তারবাবু আমাদের স্থানীয় একজন রয়েছেন তিনি বিষয়টা একটু বুঝিয়েও বলছেন এবং এটা সম্পূর্ণ অরাজনৈতিকতাভাবে এবং এই গ্রামের যারা আমাদের উপস্থিত রয়েছেন এখানে কিন্তু যদি খুঁজে দেখা যায় রাজনৈতিক করতে পারেন তারা রাজনৈতিকতাভাবে তারা যুক্ত থাকতেই পারেন কিন্তু এখানে আমরা গ্রামের মানুষ হিসেবে আমরা উপস্থিত থেকে এই কাজ থেকে সম্পন্ন করি অন্যদিকে খেজুরকুঠি পার্শ্ববর্তী গ্রাম ঘোলার ডাঙ্গা প্রাইমারি স্কুলে সরিষা নিউ জেনারেশন ক্লাবের পক্ষ থেকে প্রায় দেড়শোটি গরিব পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হলো চাল ডাল আলু মুড়ি বিস্কিট সোয়াবিন সহ বিভিন্ন খাদ্য সামগ্রী এমনকি মানুষের সুরক্ষার জন্য মাস্কও দান করেন তারা বর্তমান পরিস্থিতির দিকে নজর রেখে যে লকডাউন চলছে তার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা কিছু গরিব দুস্থ মানুষদের আমাদের সরিষা নিউ জেনারেশন ক্লাবের পক্ষ থেকে যত সামান্য কিছু ত্রাণের আয়োজন করেছি সেই হিসাবে আমাদের ক্লাব থেকে কয়েকজন আমরা সরিষা থেকে এখানে খেজুরগুটি কেশারি থানার অন্তর্গত সেই গ্রামে এসছি গরিব মানুষদের জন্য সাহায্য দিতে 
সেটা এই মুহূর্তে আমরা প্রাণের কাজটা শুরু করছি এখানকার লোকাল ক্লাব দাদা মাস্টারমশাই সবাই খুব সাহায্য করছেন সিভিক ভাই সবাই খুব সাহায্য করছেন আমাদের খুব ভালো লাগলো আমাদের তৎপরতা দেখে সেই হিসাবে আমরা আজকে যতটা পারি যতটা সম্ভব গরিব মানুষের হাতে ত্রাণটা তুলে দেওয়ার চেষ্টা করছি করোনা নামক মহামারী প্রতিরোধে লকডাউনে জর্জরিত দুস্থ মানুষদের কথা ভেবে তাদের পাশে এসে দাঁড়ালেন সাতরাপুর তিন নম্বর অঞ্চলের খেজুরকুটি পূর্ব সংসদের কিছু বিশিষ্ট সমাজসেবীগণ খেজুরকুটি শীতলা মন্দিরের মাঠে এই কর্মসূচি করা হয় এদিন এলাকার প্রায় একশোটি পরিবারের হাতে চাল আলু সহ বিভিন্ন খাবার সামগ্রী তুলে দেওয়া হয় মানুষ খেতে না পায় অতিষ্ঠ তাদেরকে খাওয়ার দেওয়ার ব্যবস্থার জন্য এই ব্যবস্থাপনা করা কিছু মানুষের দুস্থ মানুষকে চাল ডাল হুম আলু সবজি সবজি করে তুলে দেওয়া হয় প্রশাসন তরফ থেকে প্রতিনিয়ত আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে যে আপনারা লক্ষ্য করুন আমরা লক্ষ্য করছি চেষ্টা করছি মানুষকে বোঝাচ্ছি যে ঘর থেকে বেরোনো যাবে না কেননা হাওড়া তো আমাদের খুব বিপর্যয়ের মুখে চলে গেছে মানুষকে সেই কথাগুলো বলে বোঝানো চলছে তবে প্রশাসনিক চিন্তা ভাবনায় চলছে প্রশাসন যোগাযোগ রাখছে আমাদের সঙ্গে করোনা প্রতিরোধ করার জন্য ডাক্তার নার্স স্বাস্থ্যকর্মীদের পাশাপাশি পুলিশের ভূমিকা অপরিসীম লকডাউনে যাতে কেউ বাড়ি থেকে বের না হয় তার জন্য লাঠি হাতে যেমন মোড়ে মোড়ে টহল দিচ্ছেন তারা তেমনি মাইক্রোফোন হাতে নিয়ে গৃহবন্দী মানুষদের মনোরঞ্জন করার জন্য গানও গিয়ে চলেছেন এলাকায় এলাকায় এবার নিজেদের হাতে রান্না করে এলাকায় কয়েকশো পরিবারের হাতে খাবার তুলে দিতে এগিয়ে এলো মহিষাদল থানার পুলিশ মহিষাদল থানা ও মহিষাদল ভারত সেবা সংঘের উদ্যোগে রবিবার মহিষাদলের গড়কমলপুর এলাকার প্রায় একশো পঞ্চাশটি পরিবারের হাতে হ্যান্ড স্যানিটাইজার মাস্কের পাশাপাশি রান্না করা খিচুড়ি ও তরকারি তুলে দেওয়া হয় সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখেই এই কর্মসূচি সম্পন্ন হয় এই দিন ফের রেশন দুর্নীতি প্রকাশ্যে এলো বাঁকুড়ায় এবার ডিলার ব্যক্তিগত প্রভাব খাটিয়ে উপভোক্তাদের রেশন দ্রব্য কম দিচ্ছেন বলে অভিযোগ উঠল গঙ্গাজল ঘাটির পীররা বনি গ্রামে রবিবার এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে উক্ত গ্রামে তীব্র উত্তেজনা ছড়ায় দিলীপ কুমার দাস নামে ওই রেশন ডিলারের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রায় প্রতিটি উপভোক্তাকে রেশন দ্রব্য কম দেওয়ার পাশাপাশি কেরোসিন তেলের সরকারি মূল্যের চেয়ে বেশি নেওয়া হচ্ছে এমনকি অনেকের রেশন কার্ড থাকা সত্ত্বেও তারা রেশন দ্রব্য পাচ্ছেন না খবর পেয়ে গ্রামে পৌঁছয় গঙ্গাজল ঘাটি থানার পুলিশ যদিও অভিযুক্ত রেশন ডিলার দিলীপ কুমার দাস তার বিরুদ্ধে ওঠার সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন কেন অভিযোগে করছে তারপরে আমি তো দু তিন বার এটা কার্ডের জন্য এলাম আর মাল পেলাম নাই বলছে মালটা নাকি মেশিনে লাই নাই আর এই কেরোসিন এই তো আগে তো পুরোনো কার্ড মাল পেতাম না এখন যে কার্ডটা হয়েছে একটা কার্ডে ওই মাল দিলে এক লিটার দুশো বলছিল দিয়ে আবার এক লিটার দিয়ে দিয়েছিল ভুল করে আবার দুশো দিলে পরে অভিযোগ উঠছে রেশনে কম জিনিস দেওয়ার অভিযোগ উঠছে হ্যাঁ আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠছে আপনারা কেরোসিনটা যে আমি বলছি কেরোসিনটা বিডিওর কাছে থেকে আমরা এপ্রিল মাসে এখনও এই মালটা কোটাটা শেষ হইলে বলে দিচ্ছি সবাইকে যে একত্রিশ তিরিশ টাকা আমাদের দশ টাকা নিরানব্বই ন টাকা নিরানব্বই পয়সা কমেছে কিন্তু আমরা মালটা পেলে ভরে দেবো তো দাম বেশি দিচ্ছেন সেই অভিযোগও তো উঠছে আর আমি পেলে ভরে তাহলে আমি যেটা কিনেছি সেটাই দিচ্ছি একচল্লিশ টাকা আমাদের কাছ থেকে যেখানে বারবার ঘোষণা করছে যে এই রেটে সরকার রেটে দিতে হবে তার তাহলে আপনি তার থেকে বেশি পয়সা নিচ্ছেন কি করে কেন আমি না আমি যদি পাই তাহলে আমি দেবো আমি না পাইলে সরকারই তো আমাদেরকে কেরোসিনটা ওই রেটটা নিয়ে দিয়েছে মামাই বলেছে মে মাসের থেকে একত্রিশ টাকা করে আপনারা পাবেন আমি ভুল বলছি কি তাদের কিছু মোজা মারার জন্য কিছু লোক ভুল বলছে আমি লিখে দিচ্ছি বুঝানো যায় না আজকে সকাল থেকে একটা কারে দু কেজি চাল তিনটা প্যাকেট আটা মাসে পাবে বলছে তাহলে বেশিটা কোথায় পাচ্ছি তাই সেটা একজন বলল যে আমাকে 1 লিটার তেল দিয়েছিল 1 লিটার 200 পাওয়ার কথা কে একটু 
এখন এটা কেরোসিনের আমার এখানে কোন কেউ যদি কমপ্লেন করে সেটা আলাদা ব্যাপার কেরোসিন আমি বেশি দিয়ে দরকার হলে চাষি বাসি এলাকা इतिमदे करना उद्विग्न सारा देश सारा राज्य दातन दो नम्बर साउरीते करना पजिटी आतंके एलिकाबी और पार्श्वर्ती ब्लक मानुष जन तीजे एलिक करना प्रतरोधे उद्देश्य एलिक जीवाणुनाशक स्प्रे कर लो दातन एक उत्तर मंडल विजेपी रविवार सानिटाइजेशन क्या शुरू कर दिन सकाले दातने रायबारे दो बूथे एलिकार स्कूल रास्त ब्लिचिंग छड़िए जीवाणुमुक्त एलिका लकडाउन चलकालीन विजेपी उत्तर मंडल के पक्ष दुस्थ मानुष खाद्य सामग्री दिए सामान्य बाकी उत्तर मंडल पक्ष उत्तर मंडल बूथ गो उत्तर मंडल द्रव्य तुले दीते पे विभिन्न जगह जरा भारतीय जनता पार्टी जे एक्टिव कार्यकर्ता जरा एखे दाड़ी आवं जरा अन्न्य जो समर्थक जरा आज भारतीय जनता पार्टी ता मान आंतरिक भावे जथेष परमाणे सहयोगता कर तरह सहाज्य सहानुभूति नहीं प्राय उन्नीस बसि परिवार हाथ आज पर्त खाद्य सामग्री तुले दिए आगामी दिनों और व्यापक हारे खाद्य सामग्री पहुँचे देवर जो उद्योग निची रेशन द्रव्य कम देवर अभिजोग के घिरे उत्तेजना मेदीपुर सदर ब्लक रामचंद्रपुर ग्रामे परिस्थिति सामलाते घटन स्थले विशाल पुलिस बाहन अभिजोग मुख्यमंत्री घोषणार पर रेशन डिलार मोहम्मद इलियस बे कैक दिन धरे कम रेशन सामग्री दी प्रतिकार पिछु यह अभिजोग रविवार सकाले विक्षोभे फेटे पड़े ग्राहक तर अभिजोग प्रतिबाद करते गले तर ओपर चढ़ाओ है रेशन डिलार और तरह ऐले खबर पे घटन स्थले छूटे आसे मेदीपुर कोतवाली थानार विशाल पुलिस बाहन रेशन सामग्री कम देवर अभिजोग कार्यत स्वीकार कर रेशन डिलार मोहम्मद इलियस तर दबी रेशन सामग्री कम आसार कारण बरद्दे कम रेशन सामग्री दीते हिल ग्राहक एक ही साथ मारधर अभिजोग अस्वीकार कर रेशन डिलार अभिजोग पे सील कर दे रेशन दोकान ग्रेप्तार कर रेशन दोकान मालिक सह तीन जन के उत्तेजना सामलाते घटन स्थले मोतन रही है विशाल पुलिस बाहन आज सकाले रेशन दे संसद कि भाग कर जीतु करोना मोकबलार जो हमारा मानस को डिस्टेंस मेनटेन कर रेशन देवर जो व्यवस्था करी से ही समय किसू व्यक्ति हमारे रेशन नहीं जाए बोलते रेशन कम दिया हमें चलू तत्ना तो इसे पहुँचे जाए ये डिलार मशार संगे कथा बी हमें उन्नी बोलें ना हमें ठीक माल दीची हमें कार कि गलती कर देखी तक कि शर्टेज आसे हमारे वही शर्टेज उन्नी संगे संगे दिए दें तक ही इनारा इन्हें रेशन देवर जो लाइन दिए दाड़ी तरह कमप्लेन कर प्रधान सहेब आसते रेशन का देव हलो जो उन्नी ना आसतें तेल की रेशन का पेतम ना यही नहीं बाग विद्यार मध्य जड़ी जाए एक ऐले एस जरा जिनारा रेशन तुलते तरह संगे बचा सही जड़ी जाए तरह टोटाली आई सी के खबर दी विद मैडम को खबर दी वा एस इन्स्ट्रकशन दिख प्रधानगुल माल कम दिए मारते चार जन के मेरे नेता नेत्री तो छोड़ा मारधर कर सबके डी डे फैसला प्रधान 
আমরা চাইছি মাল আমাদের যেগুলো মেরে রেখেছে কেটে কেটে যত বছর মাল দেয়া হোক তত বছর জেলা সেই ডিলারটা বন্ধ করে অন্য কাউকে ডিলারটা দেয়া হোক কি বলছ না যে অভিযোগটা উঠে আসছে আপনি মাল কম দিচ্ছেন কি বরাদ্দ নই চাল দিচ্ছি ঠিকই এবার আটা শর্ট কল থাকার জন্য আটা একটু স্পেস দিচ্ছি চাল যা স্কেল ছিল তাই দিচ্ছি চাল দাম আর আমা দিয়ে এমনিতেই শুনুন যা রেশন কার হোল্ডার হ্যান্ডেন অফিস থেকে মালপত্র কম দেই মানে মাল কম দেওয়ার জন্য আপনিও মাল কম দিচ্ছিলেন একটু 19 বিশ কম দিচ্ছি আটাটা চাল ফুল দিচ্ছি চাল গম ফুল দিচ্ছি আচ্ছা আরেকটা অভিযোগ করা হচ্ছে আপনারা মারধর করেছেন এটা কি না আমি বলছি আমি বললকে মারধর করতে আপনারা বলছেন মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে যেগুলো দেওয়ার কথা সেগুলো দিচ্ছে না আর যদি ওবা অভিযোগটা হ্যাঁ বললো তাহলে পরে আগে যে সব লোকরা নিয়ে নিচ্ছে তাদের তাহলে কি হবে প্রধান সাহেব এসেছিলেন যে আটা একটু একটু 19 বিশ শর্ট ছিল প্রধান সাহেব সকালে আমার এখানে এসেছিলেন দোকান চলাকালীন উনাকে আমি বলেছিলাম হ্যাঁ যে শর্টফলটা আছে সে শর্টফলটা আমি পরের মাস থেকে আস্তে আস্তে মেক আপ করে দেব দিয়ে দেব তো সেটা শোনা সত্য নাকি আপনাদের লোক মারধর করেছে না অভিযোগ করেছে আমি বয়সী লোক আমি পাবলিককে মারতে যাব ছেলে ছোরা দিয়ে এখন পুলিশ কি বলছে পুলিশের সঙ্গে কথা বলছে পুলিশের সঙ্গে কথা বলতে তো পুলিশ এসেছিল এসে গোডাউন সিল ফিল করে দিয়ে গেল ভিডিও এসেছিল কন্ট্রোলার সাহেব এসেছিলেন সিআই এসেছিলেন ইন্সপেক্টর এসেছিলেন তাহলে আপনি কি এরা মানছেন যে আপনার দোষ রয়েছে বাবু শুনুন মানামানি কিছু নেই মোটামুটি আমার পক্ষে সম্ভব নয় উনারা আমাকে সাসপেন্ড করুক সাসপেন্ড করুক সকই সাসপেন্ড যা করুক করুক হ্যাঁ আর আমি লাইসেন্স সহ সারেন্ডার করে দেব দোকান কি নাম আপনার হ্যাঁ আপনার নাম কি আমার নাম শেখ মোহাম্মদ ইলিয়াস করোনা প্রতিরোধে লকডাউনে আর্থিক দুর্যোগে ভুগছে দিন আনা দিন খাওয়া গরিব মানুষ তাই মানুষদের পাশে এবার কোনো রাজনৈতিক দল নয় দাঁড়িয়েছে এক সাধারণ রেলের কর্মী সুজিত চক্রবর্তী গত তিন মাস ধরে পশ্চিম মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রামের প্রায় সাতটি ব্লকের গরিব মানুষদের হাতে খাদ্য সামগ্রী চাল ডাল আলু সাবান তেল ইত্যাদি তুলে দিচ্ছেন তিনি রবিবার তার উদ্যোগে বেলগার জলহরি গ্রামে প্রায় পঞ্চাশটি পরিবারকে খাদ্য সামগ্রী তুলে দেওয়া হয় সুজিত বাবুর এই মহান উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন এলাকার মানুষজন বেলদা গঙ্গাধর একাডেমির মাঠে বেলদার বিশিষ্ট সমাজ বন্ধু সুজিত চক্রবর্তী মহাশয় জলহারি বাসিয়ার চাঁপিনগর রাজারডাঙ্গা পড়িয়াচক এই সব এলাকা থেকে প্রায় ষাট জনের হাতে আজকে খাদ্য সামগ্রী প্রদান করা হচ্ছে অন্যদিকে করোনা মোকাবিলায় লকডাউনে আর্থিক সমস্যার সম্মুখীন মানুষজনের কথা চিন্তা করে বহু সংগঠন তাদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য এগিয়ে এসেছেন ঠিক একই কর্মসূচি করা হলো নারায়ণগড় ব্লকের বাখরাবাদ তেরো নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের দেউলা বুথ তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে মানুষজনের হাতে খাদ্য সামগ্রী তুলে দেন তারা রবিবার দেউলা গ্রাম এলাকার একশো পঁয়ষট্টিটি পরিবারের হাতে ত্রাণ সামগ্রী তুলে দেওয়া হয় এমনকি শুধু সাধারণ মানুষকে ডেকে নয় তাদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে ত্রাণ সামগ্রী দিয়ে আসেন উক্ত বুথ তৃণমূল কর্মীরা করোনা ঢুকতে সরকার যে লকডাউন পদ্ধতি ঘোষণা করে তার পরিপ্রেক্ষিতে জনজীবনের সাধারণ মানুষ খেটে খাওয়া খেত মজুরের ভীষণ সমস্যা হচ্ছে তাই দেউলা বুথ তৃণমূল কংগ্রেস একশো পঁচিশ জনকে দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে ইউনিয়ন রিক্সা করে বেরিয়ে গেছে গ্রামের মধ্যেও বাড়ি বাড়িতে দেওয়া হয়েছে পাশাপাশি বেলদার সরিষা মোড়ের নবদিশা সংঘ নামে একটি ক্লাব সংগঠন এগিয়ে এলো মানুষজনের সেবায় রবিবার এলাকার প্রায় একশোটি পরিবারের হাতে আলু মুড়ি সোয়াবিন সহ একটি করে সাবান তুলে দেওয়া হয় উক্ত সংগঠনের পক্ষ থেকে বিপর্যয়ের কালে এলাকার ক্লাবকে পাশে পেয়ে খুশি মানুষজন নিজেরা ব্যবসার সাথে যুক্ত তবে কেউই হারিয়ে ফেলেননি মানবিকতা তারই এক জ্বলন্ত দৃষ্টান্তে নজির রাখল গোয়ালতোড়ের আলু ব্যবসায়ী সমিতির সদস্যরা লকডাউনের কারণে খাদ্য সংকটে পড়া অসহায় মানুষদের হাতে তুলে দিল খাদ্য সামগ্রী রবিবার গোয়ালতোড়ের আলু ব্যবসায়ী সমিতির পক্ষ থেকে গোয়ালতোড়ের প্রায় তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশটি গ্রামের অসহায় মানুষদের হাতে তুলে দেওয়া হল ডাল তেল নুন থেকে শুরু করে বিভিন্ন শাকসবজি আর এই খাদ্য সামগ্রী হাতে পেয়ে খুশি সত্যরোধক ফুলমনি মান্ডি মালতি হাঁসদা অন্ধ লালটু মাহাতো আলু ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক তথা আলু ব্যবসায়ী অমল সরকার জানান আমাদের সমিতির পক্ষ থেকে ব্লকের পঁয়ত্রিশটি গ্রামের অসহায় মানুষদের হাতে ডাল আলু পেঁয়াজ তেল ইত্যাদি তুলে দিয়ে তাদের পাশে থাকার চেষ্টা করছি আমরা
खबर जोड़ते लकडाउन शुरू थे प्राय छहजार मानुष के खाद्य सामग्री वितरण कर बेलदा एलकार विशिष्ट समाजसेवी तथा पेशा कन्ट्रैक्टर अनुकूल रविवारोटल बेलाड़ी करना संक्रांत तथ्य नहीं लुकुचुरी चलो ना राज्य सरकार बिुदे दावी गतकाल तथा शनिवार अन्या भाव राज्य बामफर्ट नेत ग्रेप्तार कर प्रतिबदे लकडाउन नियमकानून मे मेदनिपुर शहर रास्त नामे जिला सीपीआईएम करना परिस सीपीआईएम नेता आंदोलन करते गुलिस हाथ ग्रेप्तार हो राज्य कमिटी सदस्य तथा जिला सम्पादक मंडल सदस्य तापस सिन्हा और जुब नेता सौमदेव अधिकारी राजनैतिक महल करना महामारी परिस राज्य मुख्यमंत्री निजे जीवन परवा ना जो रास्त नेमे मानुषे पशे दाड़ी ठीक से विभिन्न दाबी दावा नहीं राजनीति करोधी दल तथा सीपीआईएम ठंडा धरा दिए अपने बसि
মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে করোনা পরিস্থিতির মধ্যে এ রাজ্যের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা পরিযায়ী শ্রমিকদের বাড়িতে ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ নিল প্রশাসন শনিবার রাতে এই রকমই চল্লিশটিরও বেশি বাস বোঝায় পরিযায়ী শ্রমিক বর্ধমান হুগলি সীমান্তের কোতুলপুর এলাকায় এসে পৌঁছয় শ্রমিকরা জানিয়েছেন তারা ওন্দার পুনিশল সহ খাটরা মহকুমা এলাকার শিমলাপাল রায়পুর সারেঙ্গা রানীবাঁধ ইনপুর এলাকা থেকে চাষের কাজে সিঙ্গুর চণ্ডীতলা আরামবাগ গোলসি এলাকায় গিয়েছিলেন ফি বছর তারা সপরিবারে হুগলি বর্ধমান জেলায় কাজে চলে যান তবে লকডাউনে কাজ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় ওই সব জায়গাতেই তারা আটকে ছিলেন তবে প্রশাসনিক সহযোগিতায় তারা প্রত্যেকেই খুশি বলে জানিয়েছেন खुशी नन उक्त श्रमिक एलकार मानुष जन एक तरफ बाड़ी ना रेखे आप चौदह दिन कोरेंटाइने रखार दबी দেশ জুড়ে চলা লকডাউন পরিস্থিতিতে অভিনব উদ্যোগ কদবানু চ্যারিটেবল ট্রাস্টের মুর্শিদাবাদ জেলায় প্রায় পঞ্চাশ হাজার অসহায় মানুষকে সাহায্য করার পর এবার মালদার জন্য গৃহীত হল সেই উদ্যোগ উক্ত সংগঠনের উদ্যোগে রবিবার মালদা জেলার ইংরেজ বাজার ব্লকের দশ হাজার অসহায় দুস্থ পরিবারের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হল জানা যায় এদিন তাদের প্রত্যেকের হাতে পাঁচ কিলো করে চাল দু কিলো আলু একটি সাবান এবং করোনা সংক্রমণ রুখতে সবার হাতে একটি করে মাস্ক তুলে দেওয়া হয় সংগঠনের পক্ষ मुर्शिदाबाद দাতন এক নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে ও সাধারণ মানুষের সাহায্যে তরই দুই ও দাতন ন নম্বর অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেস কমিটির যৌথ প্রচেষ্টায় মুখ্যমন্ত্রীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আপৎকালীন ত্রাণ তহবিলে দ্বিতীয় পর্যায়ে এক লক্ষ টাকা প্রদান করলেন দাতন এক নম্বর ব্লক তৃণমূল সভাপতি তথা দাতনের বিধায়ক বিক্রম চন্দ্র প্রধান আগামী দিনে তৃতীয় পর্যায়ে আরও অর্থ প্রদানের অঙ্গীকার করেছেন তিনি সরকারি তহবিলে তিনি তার ও দলের প্রচেষ্টায় মোট পাঁচ লক্ষ টাকা তুলে দেবেন বলে জানিয়েছেন জরুরিকালীন যে ত্রাণ আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে রিলিফ ফান্ড তিনি ঘোষণা করেছিলেন তাতে আমরা দাঁতন এখনো ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আমরা এক লক্ষ টাকা সাহায্য হিসাবে আমরা পাঠিয়েছিলাম আগামী দিনে আরও আমরা টাকা দিব আমাদের টার্গেট আছে পাঁচ লক্ষ টাকা আমাদের ব্লক থেকে এই রিলিফ ফান্ডে আমরা দিব অন্যদিকে লকডাউনের জেরে দিন আনা দিন খাওয়া মানুষরা কর্মহীন হয়ে পড়েছেন সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন সমাজসেবী সংস্থা সেই সব মানুষদের কাছে খাবার ও বিভিন্ন নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহ করছেন এই রকমই একটি উদ্যোগ দেখা গেল মোহনপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত জয়রামপুর গ্রামবাসী বিন্দু ও মোহনপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কিছু সমাজসেবী মানুষদের পক্ষ থেকে রবিবার তারা প্রায় তিনশো জন লোধা সবর জনজাতির মানুষকে দুপুরের খাবার বিতরণ করেন তারা জানিয়েছেন আগামী দিনেও বিভিন্ন জায়গায় দিন আনা দিন খাওয়া মানুষদের খাবার পৌঁছে দেবেন তারা অন্যদিকে রবিবার পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত দাঁতন এক নম্বর ব্লকের আলিকর্ষ গ্রাম পঞ্চায়েতের বড়া ধুরিয়া জেঠিয়া মনিকড়া রাজনগর সহ বিভিন্ন এলাকার প্রায় একশো চল্লিশটি গরিব ও দুস্থ পরিবারের হাতে খাদ্য সামগ্রী হিসেবে চাল ডাল আলু বিস্কিট সোয়াবিন সাবান সহ অন্যান্য সামগ্রী তুলে দেন এলাকার বিশিষ্ট সমাজসেবী ডক্টর প্রবোদ মাইতি ও তার পরিবার সমস্ত মানুষকে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে চলার বার্তা দেন তিনি এই করোনায় আক্রান্ত বহু গরিব পরিবার গৃহবন্দী হয়ে পড়ে রয়েছে তাদের সাহায্যার্থে আমি আলিকষা এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন এই ঝুড়িয়া রাজনগর মহেশপুর অন্ত্রী কাটাফাল এই কয়েকটি মৌজার বিশেষ দরিদ্র ব্যক্তিদের কিছু দান করছি 
এবং সবচেয়ে বেশি হচ্ছে যে ওনাদের প্রত্যেক পরিবারকে তিন কিলো করে চাল এক কিলো আলু সোয়াবিন আর সঙ্গে আছে বিস্কুট এবং একটি করে সাবান দিয়ে সাহায্য করছি আপনারা সবাই ডিস্টেন্স মেনটেন্স করুন মুখে মাস পরে বারবার হাত ধুয়ে এবং করোনাকে প্রতিরোধ করুন সানন্দা নিউজের পর্দায় লোধা সাগরের খবর সম্প্রচারিত হওয়ার পরেই ছুটে এলেন তপশিলী উপজাতির একজন ব্যক্তি কালাচাঁদ টুডু তিনি কেশিয়ারির নাপো থেকে এসে ল্যাঙ্গামারা লোধা সাগর মানুষের পাশে দাঁড়ালেন এদিন কেশিয়ারির খাজরার ল্যাঙ্গামারা এলাকার প্রায় পঞ্চাশটি পরিবারের হাতে খাদ্য সামগ্রী হিসেবে চাল ডাল আলু কুমড়ো সহ একটি করে সাবান তুলে দেন তিনি দেশে করোনা মারণ যে লোকটা এসছে তাতে গভর্নমেন্ট যে লকডাউন করেছে সেই লকডাউনে দিন আনতে দিন খাওয়া যে মানুষগুলো আছে তাদের প্রতিদিনের কাজ বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে তাদের হাতে কিছু সাহায্য তুলে দেওয়ার জন্য আমি নিজে উদ্যোগে আজকে এই নেগামারা গ্রামে এসে নেগামারা গ্রাম পঞ্চায়েতের সহযোগিতায় কিছু গরিব মানুষকে কিছু দান করলাম বিভিন্ন এলাকা থাকতে থাকতে কেন এই এলাকাটাকে বেছে নিলেন বিভিন্ন এলাকা থাকতে থাকতে এই এলাকাটাকে আমি বেছে নিয়েছি এই কারণে আমি সংবাদ মাধ্যমে শুনতে পেয়েছি বা জানতে পেরেছি যে এখানে গভর্নমেন্টের যে সার্কুলার অনুযায়ী রেশনের মালপত্র বিলি হচ্ছে সেটা নাকি নেরাগামার গ্রামে ঠিকমতো মালপত্র পাচ্ছে না বা কোনো কারণে হয়তো মিসিং হয়ে গেছে সেই কথাটা শুনে বা জানতে পেরে আমি তুরুণ ছুটে এসেছি যে মানুষগুলো প্রতিদিন খাটলে খেতে পায় বা না খাটলে খেতে পায় না সেই মানুষগুলো কিছু সাহায্য করার জন্য আজকে ছুটে চলে এসছি বিশ্ব মহামারী করোনা ভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াই করার লক্ষ্যে নয়াগ্রাম এলাকার বিভিন্ন প্রান্তের দুস্থ অসহায় মানুষ যারা আর্থিক টানের মধ্য দিয়ে দিন কাটান তাদের কথা চিন্তা করে কলমা পুকুরিয়া গ্রামের পঁচিশ জন যুবকের হার্দিক প্রচেষ্টায় চারটি গ্রামের প্রায় আড়াইশটি পরিবারের হাতে চাল আলু সোয়াবিন হলুদ গুঁড়ো ও সাবান তুলে দেওয়া হল এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন অনুপম কুইলা বিদ্যুৎ শাহু নিখিলেশ দুয়ারি সহ অন্যান্যরা কলমা পুকুরিয়া গ্রামের প্রায় পঁচিশ জন যুবক মিলে আজকে একটা ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস আমরা করেছি এলাকায় যারা দুস্থ মানুষ অসহায় মানুষ এই লকডাউনের ফলে বিশ্ব মহামারীর বিরুদ্ধে একটা লড়াই করার পক্ষে যাতে মানুষ দুবেলা দুমুঠো করে খেতে পারে সেই জন্য আমরা কিছু ত্রাণ সামগ্রী যেখানে চাল ডাল আলু শাক সবজি থেকে শুরু করে এবং বিশেষ করে আমরা মাস্ক দিয়েছি মানুষকে সচেতন করার জন্য যাতে ওই মাস্ক পরে এলাকায় মানুষ বেরোতে পারেন এবং আগামী দিনে আমাদের ওই ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস থাকবে সরকারি সমস্ত রকম নিয়মকানুন মেনে আমরা চেষ্টা করছি আগামী দিনে যাতে আরও অন্যান্য এলাকাতে দুস্থ মানুষের কাছে কিছু ত্রাণ পৌঁছে দিতে পারি তার জন্য আমরা সর্বদা চেষ্টা করব। অন্যদিকে ঝাড়গ্রাম জেলা নয়াগ্রাম ব্লকের নরসিংহপুর কীর্তন দলের পক্ষ থেকে লকডাউনের জেরে রবিবার নয়াগ্রামের বেশ কয়েকটি গ্রামের প্রায় চারশো পঞ্চাশটি বাড়িতে মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্য স্বাস্থ্যবিধি মেনেই রান্না করা খাবার পৌঁছে দেওয়া হল পাশাপাশি উক্ত এলাকা দুস্থ পরিবারের পঞ্চাশ জন ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের হাতে জামা ও প্যান্ট তুলে দেওয়া হয় আজকে আমাদের নরসিংহপুর গ্রামের হরিনাম সংকীর্তনের সম্প্রদায় থেকে চার থেকে পাঁচটি গ্রামে চারশো থেকে সাড়ে চারশো জন মতোকে খেচুড়ি রান্না করে দিলাম আবার কিছু এসে দেখলাম কিছু বাচ্চার জামা প্যান্ট নেই উলঙ্গ অবস্থায় ঘোরাঘুরি করছে তাদেরকে আমরা চল্লিশ পঞ্চাশ জন মতোকে জামা প্যান্ট দিয়েছি এই লকডাউন যদি আরও বেড়ে চলে তাহলে আমাদের চিন্তাভাবনা রয়েছে পুরে আবার এসে এই রকম আমরা আওয়াজ দেবো আর কি সানন্দা নিউজ এখনকার মতো এই পর্যন্তই দেখতে থাকুন সানন্দা নিউজ